എൻ്റെ ടെക് മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് അക്വാപ്പോണിക് സിസ്റ്റം ആണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അക്വാപ്പോണിക് സിസ്റ്റം അതെങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഭാഗങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എല്ലാം ഞാൻ വിശദമായിട്ട് പറയാം അക്വാപ്പോണിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ വളരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ചെടിയും വളരുന്നു രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വളരുന്ന ഒരു സൈക്കിൾ സിസ്റ്റം ആണ് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് അക്വാപ്പോണിക് സിസ്റ്റം ഇതിനകത്ത് ഈ മഞ്ഞ ടാങ്കിലാണ് ഫിഷിന് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഫിഷിൻ്റെ വെള്ളം മോട്ടർ വഴി ഇമേഴ്സബിൾ മോട്ടർ വഴി ഈ ഫിൽറ്ററിൽ വന്നതിന് ശേഷം ചെറിയ ഫിൽറ്ററിൽ നടന്ന് ഈ ഗ്രോ ബെഡിലേക്ക് വന്ന് വീഴും ഈ ഗ്രോ ബെഡിൽ മെറ്റലും വെള്ളവും മാത്രമാണ് ഉള്ളത് ആ ഗ്രോ ബെഡിലെ വെള്ളം ഔട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ച് ഫിഷിൻ്റെ ടാങ്കിലേക്ക് തന്നെ വീഴും ഗ്രോ ബെഡിൽ കണ്ടോ മെറ്റലും വെള്ളം മാത്രമാണ് അതിനകത്ത് ഞാൻ പയർ ചെടിയാണ് നട്ടിട്ടുള്ളത് ഈ ഗ്രോ ബെഡിൻ്റെ സിസ്റ്റം ആണ് ഈ കാണുന്നത് അതിനകത്ത് നമുക്ക് വെള്ളം വീഴുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ പയർ ഞാൻ നട്ടത് അത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ വളർന്നിട്ടുണ്ട് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഫിഷിൻ്റെ വെള്ളവും മെറ്റൽ മാത്രമാണ് മണ്ണൊന്നും ഇതിനകത്തില്ല തിരിച്ച് ഈ കല്ലിൽ വീഴുന്ന വെള്ളമാണ് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വീഴുന്നത് കണ്ടോ ചെടിക്ക് നല്ല വളർച്ച വന്നിട്ടുണ്ട് കാണാൻ പറ്റും നന്നായിട്ട് പൂവിട്ട് വളരുന്നുണ്ട് സാധാരണ മണ്ണിൽ വിടുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നല്ലൊരു വളർച്ചയാണ് ചെടിക്ക് വരുന്നത് നോർമൽ രീതിയിൽ തന്നെ ഇത് തിരിച്ച് വെള്ളം ഒരു ടൈമർ സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ടാണ് വീഴുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം നിന്നു ഈ ഫിഷ് ടാങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫോഴ്സ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഫിൽറ്റർ ബോക്സ് ഇതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഫിൽറ്റർ ചെയ്തിട്ട് വെള്ളം തിരിച്ച് ഗ്രോബഡിലേക്ക് വീഴുന്നത് കണ്ടോ അപ്പം മീൻ്റെ വെള്ളത്തിൽ കട്ടിയുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ ആ സ്പോഞ്ചിനകത്ത് ഫിൽറ്റർ ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് ഇപ്പോഴത്തോട്ട് വീഴും ഇനി മീനിന് നമ്മൾ കുറച്ച് തീറ്റ കൊടുക്കാൻ പോവാണ് മീനിൻ്റെ തീറ്റയാണ് ഞാൻ കണ്ടത് അപ്പം ഞാനത് മീനിന് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മീനെ എല്ലാം കൂടെ വന്ന് അതിലൂടെ എന്താ തീറ്റ തിന്നാനായിട്ടുള്ള വെപ്രാളത്തിലാണ് എല്ലാ മീനും കൂടെ റെഡ് തിലാപ്പിയ നല്ല ഒരു പ്രത്യേകത മീനാണ് എല്ലാം മെയിൽ മത്സ്യങ്ങളാണ് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല വളർച്ചയും ടേസ്റ്റും കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇതൊരിക്കലും മണ്ണിൻ്റെ ടേസ്റ്റും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് വള ഈ ടാങ്കിൽ വളർത്തുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റായിരിക്കും കരിമീനെ പോലെ നല്ല ടേസ്റ്റായിരിക്കും ഈ മീനിനെ കിട്ടുന്ന ഓക്സിജനാണ് ഈ കാണുന്നത് ഓക്സിജൻ പമ്പ് സെപ്പറേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സബ് ഇമേഴ്സിബിൾ മോട്ടറിൻ്റെ പമ്പാണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്ന ഈ വളഞ്ഞ് പോയിരിക്കുന്ന ഈ പമ്പ് ആ മോട്ടർ അടിക്കുന്ന പമ്പ് നേരെ ഈ ഫിൽറ്ററിനകത്തേക്ക് ചെന്ന് വീഴും ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ടോപ്പിൽ ഒരു ബയോസ്പോഞ്ച് ഉണ്ട് അതുവഴി ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത വെള്ളം തിരിച്ച് ഈ കൊ ഈ പൈപ്പ് വഴി ഗ്രോ ബെഡിലേക്ക് ചെന്ന് വീഴുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഒരു ഗ്രോ ബെഡിൽ മെറ്റൽ ഇട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നത് അപ്പോഴത്തെ ഗ്രോ ബെഡിൽ മാത്രമേ ഇപ്പം നട്ടിട്ടുള്ളൂ ഇതാണ് ബയോസ്പോഞ്ച് ഈ ബയോസ്പോഞ്ച് നമ്മൾ നല്ല ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്തു അത് ഇടയ്ക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ക്ലീൻ ചെയ്ത ശേഷം ഉണ്ടാവും വെള്ളം ഈ പൈപ്പ് വഴി അകത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നത് ശേഷം ഫിൽറ്റർ ചെയ്തിട്ട് മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പൈപ്പ് ഉണ്ട് ഈ പൈപ്പാണ് താഴത്തെ പൈപ്പ് വീഴുന്നത് ഈ മുകളിൽ ഈ പൈപ്പാണ് ഫിൽറ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള വെള്ളം നേരെ ഗ്രോ ബെഡിലേക്ക് കടത്തി വിടുന്നത് ഫിൽറ്റർ ഇപ്പോൾ കണ്ടു ക്ലീൻ ആക്കി ക്ലീൻ ആയി ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് വെച്ചു അപ്പം അകത്തുള്ള പൈപ്പിലെ വെള്ളം നേരെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്തിട്ട് മുകളിലത്തെ പൈപ്പ് വഴി നേരെ ഗ്രോ ബെഡിലേക്ക് വന്നിട്ട് വീഴും ഇതിപ്പോൾ മെറ്റലിടാത്ത ഗ്രോ ബെഡാണ് ഇതിപ്പോൾ പൈപ്പ് ഇപ്പോൾ ടൈമറാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം ഗ്രോ ബെഡിൽ വെള്ളം നിന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ പിന്നെ പതിയെ വീഴുള്ളൂ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇപ്പം ഗ്രോ ബെഡ് നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഗ്രോ ബെഡ് നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീഴും ഇതാണ് അതിൻ്റെ വെള്ളം വരുന്ന ആ പാർട്ടാണിത് അത് ഗ്രോ ബെഡിൽ കല്ല് വീഴാതെ വെള്ളം മാത്രം കളക്ട് ചെയ്ത് ഈ മൂന്നാല് ഇഞ്ച് വണ്ണമുള്ള പൈപ്പ് അതിനകത്തൊരു സൈഫൺ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഒരു പെർട്ടിക്
അപ്പോൾ ഇത് ഇത്തിരി നമ്മൾ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ലെവലോ വെള്ളം എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് ഫിഷിലേക്ക് തന്നെ ഫിഷ് ടാങ്കിലേക്ക് തന്നെ വീഴും അപ്പം ഫിഷിൻ്റെ വെള്ളത്തിലുള്ള അമോണിയ ഫിഷിൻ്റെ കാഷ്ടത്തിലുള്ള അമോണിയ നൈട്രേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ആ നൈട്രേറ്റ് ഇവിടെ തിരിച്ച് രോ ബെഡിൽ വീഴുമ്പം മെറ്റലും മെറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേര് പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിൽ മാത്രമാണ് ആക്ച്വലി അതിന് ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ വെള്ളത്തിൽ നിന്നാണ് അത് വലിച്ചെടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ വലിച്ചെടുത്തിട്ട് അതാണ് ഇവിടെ ഇതിന് ചെടിക്ക് വളരാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഞാൻ അസോള എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ചെറിയ പായൽ പോലെ കണ്ടോ അത് ഫിഷിനെ പറ്റുന്ന ഒരു ഫീഡാണ് ഫിഷിൻ്റെ ഒരു തീറ്റയാണ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അത് നമ്മളെ പയർ ചെടി വളർന്ന് നിൽക്കുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതാണ് പവർ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഈ സബ്മേഴ്സിബിൾ മോട്ടറിലേക്ക് ഇത് ഓക്സിജനാണ് മീൻ കൊടുക്കുന്ന ഓക്സിജൻ കൊടുത്തേക്കാണ് ഈ ഓക്സിജൻ പൈപ്പ് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് നേരെ ഇത് അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും കാരണം സാധാരണ കപ്പാസിറ്റിയേക്കാൾ കൂടുതൽ മീൻ ഇടുന്നത് നമ്മൾ അമ്പത് മീൻ അറുപത് മീൻ ഇടുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ ആവശ്യമാണ് ഇങ്ങനെ വീട്ടിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് ഞാനിങ്ങനെ പവർ കൊടുത്തേക്കാണ് ഈ സിസ്റ്റത്തിലേക്കുള്